আজ আমি আপনাদেরকে শুধু ওয়ার্ম আপ করাবো যেখানে আমরা ইতিমধ্যে স্টার্ন গার্লাগ ব্রাউজ করেছি কিন্তু সেখান থেকে আমি স্পিন অপারেটর এর ও সাথে সম্পর্কিত ম্যাট্রিক্সের জন্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি স্টার্ন গার্লাগ টেস্টের ডেটা ব্যবহার করে এটাই আমরা করতে চলেছি এটি এমন একটি এক্সপেরিমেন্ট যা আমাদেরকে বলে যে আপনার কাছে একটি কোয়ান্টাম কনসেপ্ট থাকবে যদি আপনি হেভি সিলভার অ্যাটমস একটি ইনহোমোজিনাস ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর মধ্য দিয়ে নিয়ে যান যে দিক ও বরাবর আপনি দেখতে পান যেটি আপনার ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স এর বিপরীতে আপনি দুটি বিম বিভাজন দেখতে পান এবং আপনি অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের জন্য যেভাবে লেখেন ঠিক সেভাবে আমরা ম্যাগনেটিক মোমেন্ট স্পিন কম্পোনেন্টের সাথে ইন্টারাকশন এনার্জিকে মিউ ডট বি হিসাবে রাখতে পারি এবং ম্যাগনেটিক মেন্টটি প্রপোর্শনাল ধরুন আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটিকে যে দিক বরাবর নি তাহলে চৌম্বকীয় মুহূর্তটি স্পিন অপারেটরের জেড কম্পোনেন্টের প্রপোর্শনাল হবে এই জিনিসগুলি আমরা এর আগে করেছি তাই ক্লাসিক্যাল প্রত্যাশার বিপরীতে আমরা দুটি বিম দেখতে পাই এই জন্যই আমি বলেছিলাম যে এটি একটি কোয়ান্টাম ফলাফল ঠিক কি হবে যদি আপনি চিত্রগত ভাবে দেখেন যে আপনি সিলভার অ্যাটমস রশ্মি পাঠাচ্ছেন তাদের সংমিশ্রণ করে এবং এটি একটি ইনহোমোজিনিয়াস ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্য দিয়ে যায় ক্লাসিক্যালি আপনি আশা করেছিলেন যে ধরুন স্পিন এর ম্যাগনেটিউড অর্ধেক প্লাস করা হয় তাহলে আপনি মড এস সহ একটি কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম পাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন যা অর্ধেকের কম বা সমান হতে পারে যা ক্লাসিক ভাবে আপনি আশা করতে পারেন তবে কোয়ান্টাম যান্ত্রিক ভাবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার কাছে শুধুমাত্র দুটি স্বতন্ত্র বর্ণালী আছে যা বিচ্ছিন্ন আমরা চৌম্বকীয় স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার কে মাইনাস হাফ ও প্লাস হাফ বলি তাই পরীক্ষামূলক ইঙ্গিত রয়েছে যে স্পিন একটি কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল নয় ঠিক আপনার হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রবলেমের অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের মতো যদি আপনি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কি এটা হল ডিসক্রিটিজেড এল জেড অপারেটর হাইড্রোজেন অ্যাটম ওয়েব ফাংশন এর উপর কাজ করে আপনাকে এম এইচ ক্রোস দেয় যেখানে এম একটি ইন্টিজার এটি একটি কোয়ান্টাম কনসেপ্ট একই কোয়ান্টাম কনসেপ্ট প্রযোজ্য হয় কেন সিলভার অ্যাটম সিলভার অ্যাটম প্রায় শূন্য স্টেটের এল এর সমান সুতরাং এর অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম থাকবে না এই কারণেই আমরা চিহ্নিত করতে পারি যে এটি স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এর অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আছে কি না সুতরাং এটি একটি ইঙ্গিত যে আমাদের কাছে স্পিন অপারেটরের কোয়ান্টাইজেশন আছে স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আপনি এখানে একটি কাজ করতে পারেন আপনি একটি স্টপার লাগাতে পারেন যাতে এই বিনটিকে আর দূরে না যায় আপনি কেবল এটিকে শুষে নিতে পারেন এবং আপনি কেবলমাত্র ম্যাগনেটিক স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বারকে মাইনাস হাফ থেকে হিসাবে প্রচার করতে পারেন আপনি এখানে একটি স্টপার রাখতে পারেন ও ওটি আমি এখানে এটাই বলছিলাম আসুন আমরা এস্টেড সমান প্লাস হাফ এইচ ক্রোস এর পাথের উপর একটি স্টোপার রাখি যাতে কেবলমাত্র এস্টেড সমান মাইনাস হাফ এইচ ক্রোস ফিল্টার করা হয় আপনি এই ধরনের ফিল্টারিং করতে পারেন এক দিক থেকে বিম আসছে একদিকে ধরুন ফিল্টার করার পর পরই আমরা আবার একই স্টার্ন গার্লাক অ্যাপারেটাস করি যে দিক দিয়ে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে আপনি কি আশা করবেন আপনি দুটি বিম পাবেন না একটি পাবেন ধরুন আমি এখানে একটি স্টপার রাখলাম এবং এই বিমটি বন্ধ করব আমি এই বহিমটি নিয়েছি এবং এটিকে স্টার্ন গার্লাক অ্যাপারেটাসের মধ্য দিয়ে পাস করি যা এরই মতো আপনি কি আশা করবেন শুধুমাত্র একই এম এস সমান মাইনাস হাফি শুধুমাত্র আপনি আশা করবেন কেন কারণ এটাই একমাত্র যা হবে অন্য কোন কম্পোনেন্ট নেই যা আসবে অন্য কোন উপায় কি কোয়ান্টাম মেকানিক্স এ দুটি এস্টেড অপারেটরের আইগেন স্টেট এবং আমরা আইগেন স্টেট এসজেড অপারেটর গুলির একটিকে ব্লক করার চেষ্টা করছি যেমন অন্য এসজেড অপারেটর আইগেন ভ্যালু পরিমাপ করছে একবার যখন আমি এটিকে পরিমাপ করি এবং আমি এটিকে একই সিস্টেমে পাশ করতে থাকি এটি একই স্টেটে থাকে এটি অন্য স্টেটেও যায় এটি গণিত এবং গুণগত উপায় আপনাকে স্পষ্টভাবে বলা 
যখন আপনি একটি স্টপার লাগিয়ে এটিকে উন্নতির মধ্য দিয়ে পাস করান এবং এটিকে ফিল্টার করেন এবং এই ফিল্টার করা রসি আবার জেট দিক বরাবর ম্যাগনেটিক ফিল্ড সহ স্টার্ন গার্লাক অ্যাপারেটাসের মধ্য দিয়ে যায় আমি একটি শর্ট হ্যান্ড নোটেশন ব্যবহার করতে যাচ্ছি এস টি ক্যাপিটাল জেট যার মানে স্টার্ন গার্লাক অ্যাপারেটাস জেট দিক বরাবর ম্যাগনেটিক ফিল্ড রয়েছে আমরা এই প্রশ্নটি থেকে কি আশা করতে পারি আমি ইতিমধ্যেই আপনাকে উত্তরটা বলেছি আউটপুট বিমে এখনো এইচ জেড কোয়ান্টাম নম্বর থাকবে মাইনাস হাফ এইচ ক্রোজ ওরিয়েন্টেশন এখন ওন ম্যাগনেটিক ফিল্ডের দিক পরিবর্তন করুন এক্স দিক বরাবর হবে আপনি এটি ল্যাবে করতে পারেন আমি এই বিম নিতে পারি যার অভিযোজন মাইনাস হাফ এইচ ক্রোজ হিসাবে থাকে যখন জেট দিক বরাবর ম্যাগনেটিক ফিল্ডটি পাস হয় আমি এটি নিয়েছি এবং আমি এটিকে একটি স্টার্ন গার্লাক অ্যাপারেটাস এর মধ্য দিয়ে পাস করি যার এক্স দিক বরাবর ম্যাগনেটিক ফিল্ড রয়েছে তাই আমি এটিকে এস জি হিসাবে চিহ্নিত করছি আপনার প্রত্যাশা কি পরীক্ষামূলকভাবে আমরা আবার দুটি বিম এবং উভয় বিমের তীব্রতা দেখতে পাচ্ছি যা সমান হবে আমরা এখানে এটাই দেখতে পাই কোয়ান্টাম যান্ত্রিকভাবে আমরা বলব যে দুটি রশিতে বিভক্ত হওয়ার প্রবাবিলিটি সমান এবং আমরা লিখি এই এস জেড সমান হল মাইনাস হাফ এইচ ক্রোস্টেট ও এস জি এক্স এর দুটি আইগেন স্টেটের সমান সুপার পজিশন কারণ আমরা এ সমান ইন্টেন্সিটি দেখতে পাচ্ছি একবার আপনি এটিকে এস জি দিয়ে রাখলে আমরা আবার বিভক্ত হতে দেখি আমাদের কাছে একটি এস জি জেড আছে আমরা এ জি পরমাণুর রশিতে পাঠাই কি হবে আপনার দুটি বিম ছিল একটি এম এস সমানো মাইনাস হাফ এইচ ক্রোস এবং এম এস সমান লাস হাফ এইচ ক্রোস আই এখানে একটি স্টপার রাখি আই এটি শোষিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে আই এটি শোষিত করে আমি এই রশি বানাই যদি আমি আরেকটি এস জি জেড রাখি তবে এটি এখনো এম এস এর সমান মাইনাস হাফ হিসাবে থাকে এবং আমি সেই বিমটি নি আমি এটি এস জি এক্স ও দিয়ে রাখি কি হবে আপনি দুটি বিম দেখতে পাচ্ছেন আপনি এস এক্স আই গেন ভ্যালু সহ দুটি বিম দেখতে পাচ্ছেন এস এক্স আই গেন ভ্যালু হতে হবে মাইনাস হাফ এইচ ক্রোস এবং এস এক্স আই গেন ভ্যালু হবে প্লাস হাফ এইচ ক্রোস আই গেন ভ্যালু সমান দুটি বিম আছে এটিকে এস জেড আই গেন ভ্যালু হিসাবে বলা যেতে পারে এই এম এস আপনার এস জেড আই গেন ভ্যালু বোঝায় ধরুন আমি এখানে একটি স্টপার রাখলাম এবং এই বিমটি এস জি জেডু দিয়ে যেতে চাই আপনার প্রত্যাশা কি ইতিমধ্যে আমি প্লাস হাফ এইচ ক্রোস ফিল্টার করেছি কিন্তু এই সিরিজও এ আমি এস জেড এক্স ও করার পরে ম্যাজিক হলো আমরা দুটি কম্পোনেন্ট পাই কেন কেন তারা পর্যবেক্ষণ যোগ্য নয় যদি ধরা হয় অপারেটরটি জেট দিক বরাবর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে সম্পর্কিত অপারেটরটি এক্স দিক বরাবর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে সম্পর্কিত অপারেটরের সাথে যাতায়াত করে অপারেটরটি কি ইন্টারাকশন হ্যামিল্টনিয়ান এখানে এটি হবে এম ইউ জেড বি জেড এখানে এটি হবে এম এক্স বি এক্স এবং এম ইউ জেড এস ও জেড অপারেটরের সমানুপাতিক ও বিটি বাহ্যিক ক্ষেত্র একইভাবে এম ইউ এক্স এস এক্স অপারেটরের সমানুপাতিক ও পরীক্ষামূলকভাবে যদি আপনি একই একক রশি দেখতেন এম এস এর সাথে মাইনাস হাফ এইচ ক্রোস ঘটছে তাহলে আমরা উপসংহারে আসতে পারতাম ধরুন আমি এই রশ্মিটি দেখিনি তাহলে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন যে 
परीक्षा थे अनुमान पाई एटी बेमान परीक्षामूलक भाव देखी लेकिन शेष सीटे तत्वी देखे एन आपनी जदि परीक्षा एर बक्तृता शीट टी समर्थन करते चान मध्य दिए जामे समान तीव्रता देवेड बापरेटर स्पन्डिंग स्टेटे प्रचार करते थे फिल्टार करार पर पर मोमेंटाम रेगुलर पजिशन स्पेस एर कि मोमेंटामेटर कथा द्वारा कि बोझाते चाहिए आई स्वाधीन भावे अरबिटाल अंगुलर मोमेंटाम स्पिन अंगुलर मोमेंटाम परिमप करते प्रतिजोगितमूलक कारण तरा दो भिन्न स्थान रही है जेमन आपनारे जदि दो हारमोनिक असिलेटर थे एक हारमोनिक असिलेटर जार फ्रिकुएन्सि ओमेगा और एक हारमोनिक असिलेटर थे जार फ्रिकुएन्सि ओमेगा टू थे बोली हारमोनिक असिलेटर नन इंटरक्टिंग आपनी प्रथम हारमोनिक असिलेटर एक लैडार अपारेटर ए एक डैगार लिखते आपनी द्वित हारमोनिक असिलेटर एर बी ओन एवं बी ओन डैगारो लिखते पें तब बोली इंटरक्ट करा लिखुटीगार दिए जिरो तक मध्यवर्ती हारमोनिक असिलेटर इंटरक्टिव नये अपनी उभय हारमोनिक असिलेटर ए सैमालटेनियस आईगेंस्टेट हिसाब एट लिखते पें जदि एखे स्टेट गुली केन ओन द्वारा डिनोट करी एखे के एन टू द्वारा चिन्हित करी एक स्टेट के एन वन कमा एन टू हिसाब से चिन्हित करते जदि संख्या अपारेटर एन ओन एटी क्या कर एन ओन कमा एन टू देवे जदि सेकेंड हारमोनिक असिलेटर नाम अपारेटर ए एर एन टू एन ओन एर ओ ऊपर क्च कर तब आपनी ठीक बुझते पर नन इंटरक्टिवर जो लेखार संक्षिप्त हैंड नोटेशन एक ही भाव स्पिन और अरबिटाल अंगुलर मुमेंटाम 
জন্য আমি এলো এম এল এস এম এস ও লিখতে পারি যদি এটিতে একটি এলো জেড অপারেটর থাকে তবে এটি হবে যদি এই এম এস এইচ এই ক্রুশে একটি এস জেড অপারেটর থাকে তবে এটি এল কে স্পর্শ করবে না এটাই আমি বলার চেষ্টা করছি এগুলি এমন জিনিস যা আপনাকে বলে যে আমি বলতে পারি যে এল জেড এর সাথে এস জেড জিরো আমি আরও কিছু করতে পারি যে এল স্কোয়ার এর সাথে এস জেড জিরো এবং আরও অনেক কিছু আপনি ও উমি এল বর্গ দেখাতে পারেন এল জেড শূন্য সহ আপনি এল এক্স শূন্য দিয়ে এল বর্গ দেখাতে পারেন আপনি এস জেড শূন্য সহ এল এক্স দেখাতে পারেন ইত্যাদি আপনি আপনার সমস্ত অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অ্যাল জেব্রার বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে নিয়ে তর্ক শুরু করতে পারেন যা আপনি অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এর জন্য শিখতে পারেন যে এই দুটি দুটি ভিন্ন স্পেস হয় ইন্টারেস্টিং নয় বা আপনি জানেন যে তারা দুটি ভিন্ন স্পেস আপনি উমি এটি করতে পারেন সেটের ওপর ডিরাক ফর্মালিস্য একটি ইন্টারনাল স্পেস রয়েছে যা আমাদের পজিশন স্পেস থেকে একেবারেই আলাদা যেটি হল আপনি এস ও আর ই এর সমস্ত উপাদান সহ এল ওয়াই এর সমস্ত উপাদান বলতে পারেন যে কোন উপাদান কমিউটেটর বন্ধনীটি জিরো আপনি অরবিটালের যুগপথ আইগেন স্টেট লিখতে পারেন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এবং স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আপনি মোট অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম যে লিখতে পারেন যা এল প্লাস এস ও এর যোগফল হতে পারে যা স্যাটিসফাই করবে যদি লো এক্স এল ওয়াই হয় আই এইচ ক্রস এল জেড এস এক্স এস ওয়াই ক্রস এস জেড জে এক্স জে ওয়াই হবে আই এইচ ক্রস জে জেড এক্স কমিটেটরগুলির একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য যা আপনি লিনিয়ার অপারেটরে করেন স্টার্ন গার্লাক টেস্ট থেকে আমরা লেখার চেষ্টা করতে পারি স্টেটগুলোকে এস জেড এর আইগেন স্টেট হিসেবে নিয়ে আমরা লিখতে পারি এস জেড অপারেটর কি স্টার্ন গার্ল্যাক এক্সপেরিমেন্ট আপনাকে দুটি বিম দিয়েছে এস জেড অপারেটর যে কোন আরবিট্রেরি স্টেটে যদি আপনি এটির মধ্য দিয়ে যেতে পারেন এটি আপনাকে দেবে লিনিয়ার কম্বিনেশন এম এস সমান প্লাস হাফ এইচ ক্রোস প্লাস এম এস সমান মাইনাস হাফ এইচ ক্রোস আমরা একটি আরবিট্রেরি স্টেট লিখতে যাচ্ছি আরবিট্রেরি স্টেট আমি এটিকে কিছু লিনিয়ার কম্বিনেশন হিসাবে লিখতে পারি দুটি সম্ভাবনার এই পরীক্ষাটি আমাদের বলেছিল যে যে কোন আরবিট্রেরি স্টেট আমি লিখতে পারি আমি এই স্টেটটিকে একটি আপোস্টেট দ্বারা ডিনোট করব এবং এই স্টেটটিকে একটি ডাউন স্টেট দ্বারা ডিনোট করব এটি আরেকটি নোটেশন কিন্তু এর মানে একই যদি আপনি পরিমাপ করার চেষ্টা করেন ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার বা আইগেন ভ্যালু যদি আপনি এস স্টেট অপারেটর এর জন্য পরিমাপ করার চেষ্টা করেন তবে এটি হবে প্লাস হাফ এইচ ক্রোস প্লাস হাফ এইচ ক্রোস আমি এটিকে ফর্মালি ডিনোট করতে পারি যেমন এটি উপরের দিকে নির্দেশ করে এবং মাইনাস হাফ এইচ ক্রোস করলে এটিকে নিচের দিকে নির্দেশ করে এটি বোঝানোর একটি সিম্বলিক উপায় আপনি নীতিগতভাবে এটিকে আপ স্পিন এর একটি লিনিয়ার কম্বিনেশন হিসাবে কিছু কোয়েফিসেন্ট টাইমস সি টু টাইমস ডাউন স্পিন হিসাবে লক্ষতে পারেন সামেশনের কোন প্রয়োজন নেই আপনি কিভাবে এস জেড অপারেটর লিখবেন এস জেড অন আপ স্পিন হল প্লাস হাফ এইচ ক্রোস আপ স্পিন এস জেড অন ডাউন স্পিন হল মাইনাস হাফ এইচ ক্রোস ডাউন স্পিন এই দুটি ব্যবহার করে আমরা ম্যাট্রিক্স অপারেটর লিখতে পারি আপনি এর ম্যাট্রিক্স এলিমেন্টি এর সাথে নিতে পারেন যা আপনাকে নন জিরো দেবে নিচের সাথে এটি জিরো হবে এটি কি হবে কি কোয়েফিসেন্ট সহ হাফ এইচ ক্রোস তারপর এটি ওয়ান মাইনাস হাফ এইচ ক্রোস 
down diye amra likhte pari jemon havana a two state linear vector space gulir onek guli kora hoyeche jodi ami apnake ei duti data di apni matrix upadan khuje ber korar chesta korben टू डायमेंशनल लिनियर वेक्टर स्पेस अपारेटर गुलिर जो चार बेस स्टेट थे अपारेटर गुलिर डायगनल एलिमेंट गुलिर समस्त शून्य है आपनी ये भाव लिखते आपनी य मैट्रिक्स फर्म टी ताओ लिखते हाफ एच क्रोस जिरो जिरो माइनस हाफ एच क्रोस যদি আমি প্রথম স্টেটটি অ্যাপ করার জন্য রাখি এটি নিচের দিকে তাই এস সিড অপারেটর দুটি আছে একটি হল অপারেটরের ভিত্তিতে আপনি প্রসারিত করতে পারেন আপনি এটিকে হাফ এইচ ক্রোস আপ ও মাইনাস হাফ হিসাবে লিখতে পারেন এইচ ক্রোস নিচে নিচে এবং আপনি খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারেন এস এক্স ও আপ ও এর সাথে আপ ও যা হাফ এইচ ক্রোস ডাউন এসেড এর সাথে হবে মাইনাস হাফ এইচ ক্রোস আপ এসেড ডাউন এর সাথে জিরো ডাউন এসেড হবে আপ ও এর সাথে জিরো হবে তাই এই অপারেটর এর সাথে এটি ব্যবহার করে আপনি হাফ এইচ ক্রোস এক শূন্য শূন্য মাইনাস এক হতে এস জেড লিখতে পারেন আমরা এই ম্যাট্রিক্সে ফিরে আসব এই ম্যাট্রিক্সের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে একবার জিরো জিরো মাইনাস ওয়ান ম্যাট্রিক্স ও বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি এটি ট্রেসলেস এই ম্যাট্রিক্সের आईगेन भलू हल प्लस माइनस वन मैट्रिक्स स्कोयर की मैट्रिक्स टी एक नोटेशन दिए डाकब ये फिर आसबा एके सीगमा जेड बोल सीगमा जेड हल ट्रेसलेस जेड आईगेन भलू प्लस माइनस वन आपनी एट देखाते सीगमा जेड स्कोयर हल आईडेंटिटी এছাড়াও মজার বিষয় হল আপনি ইথিটা সিগমা জেডু এর জন্য যা করতে পারেন তা কি হবে ওয়ান প্লাস ওই থিটা সিগমা জেডু প্লাস ওই থিটা স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল সিগমা জেড স্কোয়ার এবং তাই সিগমা জেড স্কোয়ার হল আইডেন্টিটি আপনি যা পাবেন তা যোগ করতে পারেন কস থিটার আসুন এটা লেখা যাক ও এটি দেখানো যেতে পারে কস থিটা প্লাস আই सीगमा जेडो सैन थेटर ये एक मैट्रिक्स आपनी एखे एक टू क्रोस टू मैट्रिक्स रखते पर कारण सीगमा जेड हल टू क्रोस टू मैट्रिक्स एटी एक चमकार उपाय जेखने आपनी लिखते पर कारण ये मैट्रिक्सगुलि ट्रेसलेस एर निर्धारक कि निर्धारक हल माइनस वन ओ एवं आईगेन भैलूगुलि प्लस माइनस वन एवं एटर एक चमकार प्रपार्टी रही है एमक मैट्रिक्सर पवारगल सब समय आईडेंटिटी तई सीगमा जेड थे टू एन प्लस वन पावर हल सीगमा जेडो सीगमा जेड थे टू एन एर पावर हल सीगमा सरि एट आईडेंटिटी
আমরা পরোক্ষভাবে জানতাম যে এটি একটি ট্রেসলেস ম্যাট্রিস হতে হবে কিভাবে আমরা জানলাম যে আনুষ্ঠানিকভাবে অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের জন্য যখন আমি এল এক্স এল ওয়াই লিখি আই এইচ ক্রস এল জেড হয় যদি আমি ট্রেস নিই এগুলি সবই ফাইনাইট ডাইমেনশনাল লিনিয়ার ভেক্টর যে স্পেসগুলিতে এটি কাজ করে এই দিকে হল টু অপারেটরের কমিউটেটর ট্রেস জিরো আপনি এটি একটি অনুশীলন হিসাবে করেছেন যার অর্থ এল জেড এর ট্রেসটি জিরো হতে হবে যার অর্থ এল জেডেকে একটি ট্রেসলেস অপারেটর হতে হবে আমি অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের জন্য যাই করি না কেন দাবি হলো এটি স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম জন্য সত্য হওয়া উচিত এবং সিগমা জেড সমানুপাতিকতা পর্যন্ত সিগমা জেডেকে এস জেডের সাথে সমানুপাতিক হতে হবে যদি আমি এখানে এবং এখানে একটি ট্রেস নি তাহলে এটি বোঝায় এস জেডের ও ট্রেস যা সিগমা জেডের ট্রেসের সমানুপাতিক শূন্য হতে হবে তাই সমস্ত উপাদানগুলির জন্য একই যুক্তি হবে যেটি অন্য ম্যাট্রিক্সটা আমরা খুঁজে বের করতে যাচ্ছি আমি এটিকে স্টার্ন গার্লাক অ্যাপারেটাসের মাধ্যমে এক্সদিক বরাবর ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে রাখি আপনি দেখাতে পারেন যে এস এক্সের ট্রেস শূন্য হতে হবে এবং আমরা একটি অনুরূপ সিগমা এক্স লিখতে পারি 